na kongamano muhimu kabisa la vita dhidi ya ufisadi ambao kwa kweli tumeza kuona wengi wameza kuzungumza hata muendesha mashtaka mkuu bwana Nuruddin Haj ameza kutoa kauli ambayo imekuwa na uzito akisema kwamba kila mmoja ana sababu ya kuweza kujilaumu na kila mmoja ana sababu kubali kwamba huu ni mwanzo mpya wa taifa kuweza kupiga vita kikamilifu vya ufisadi Steven Leto umekuwa ukifuatilia kwa karibu zaidi ni yepi ambayo ameweza uh, kujitokeza hadi kufikia sasa kumbuka kumeza kuwa na viongozi tofauti tofauti uh, wakiweza kuzungumza katika eneo hilo pamekuwa na uh, DPP ameweza kuna Nuruddin Haji na pia vile vile ndugu yetu na uh, viongozi wengine wameweza kuzungumza leto kama unanipata na kila kitu kwa shuari tafadhali tupe tu kwa kifupi kama kwa mkutasari ujumbe uliopitishwa katika siku ya leo Na asante sana Rashid mkiwa studioni ni kweli kwamba tumekuwa katika kongamano la kupambana au kupigana na ufisadi iliyoandaliwa katika eneo hili la Bomas likiwa limewaleta pamoja washikadau wakuu kutoka sekta mbalimbali ikiwembo ya afisi mbalimbali ambayo hushirikiana katika kupambana na vita dhidi ya ufisadi nchini masuala mengi yameibuka ya katika kongamano hili ambalo la siku mbili lakini la muhimu zaidi ni vita uh, baina ya wale wanaoendesha shughuli hii ya kupambana na ufisadi wakilaumu serikali wakilaumu mahakama kwa, kwa kutoa ama maamuzi ambayo ina kulingana na wao ina ujumu masala mingi ikiwemo uh, kuwaacha wale ambao wameweza kushtakiwa kuweza kurejea uh, kazini au uh, masala mengine yanayo hujumu vita dhidi ya ufisadi kwa jumla kwa hivyo kwa upesi sana Rashid manake ninaye uh, ninaye uh, mwenyekiti wa tume ya uh, uh, nchini NLC Mohamed Sazula lakini kwa upesi ningependa tusikize jinsi uh, bwana George Kinoti na Nurdin Haji waliweza kus, uh, kuzungumza katika kongamano hili hebu tuwasikize lakini hatutaweza kupigana na hili swala la ufisadi ikiwa hatusemi ama mambo tunayotunavyoiweka sio sawa wala sio kwa uhaki na um, kwa uwazi kuna shida kuna shida nchini kwetu na shida haswa ni hili swala la ufisadi kwa hivyo nafikiria tumefika kiwango ambapo lazima tuweke usawa ndio executive isipite mipaka yake lakini pia wanaotengeneza sheria na wanaotafsiri sheria wasipite mipaka pia tuwekwe usawa ili serikali na nchi iweze kusimama imara na kuendelea ipasavyo in Kenya we can take the cry of our Kenyans and say this greed these millions we are stealing every day start them in bank there are papers which are read them in this world let us say what is enough for us is what god has given us and the moment we say correctively we are going to fight this war together i can for sure tell you this country is beautiful it has plenty for each and every one of us and i can for sure we shall have peace of mind crime operates under three corners kinoti will tell you there's what you call opportunity when you leave an opportunity for corruption, it will take place. There's a reward. Intent, a very difficult thing. You've hired an accountant, you've hired a professional, lakini mwizi. When he was in primary, he used to steal geometry set, rubber. He has grown into that system. And this one, when you are interviewing these people, you don't get it. Because our system of recruitment in Kenya is based on education and skills. We don't look at social traits. So he comes in a suit and he loots billions and you put entire citizen in the country. They can, there is no medication. You hear Mama Ali Kufa. She could not deliver because there was no ambulance to take her to the nearest clinic. And here you are bragging in Nairobi with big cars. And we say, this guy is a good man. They come, do fundraising for us, whether it's a place of worship, schools, matanga. And we say, this is a good man. 
then you say ESCC does not work. Judiciary does not work. Uh, uh, DCI does not work. You are the first troops in the war against corruption. And we need your support. Na uh, hao ambao wamekuwa kizungumza ni baadhi wale wanakamati ambao wanaweza kushughulika na uh, vita dhidi ya ufisadi wa kwemo mwenyekiti wa tume ya ESCC pamoja na uh, DCI pamoja na, na Nordin Haji ambaye ni DPP kwa hivyo kwa upesi sana ni naye mwenyekiti wa tume uh, ya NLC Mohamed Swazuri karibu kwa kuzungumza na uh, Sema na Citizen Sema na si kuhusu swala zima la ufisadi na kongamano hili Uh, tuna tunakubaliana na maazimio ya wale watu wanao waliopanga kongamano hili kwamba ni muhimu sana kwa wananchi wa Kenya kupigana na ofisadi na walipoanza kusema walisema kwamba lengo lao ni kuhakikisha kwamba ufisadi hauanzi kwanza kwa hiyo mikakati ambayo inazungumziwa hapa sana leo na kesho ni tunaweza kuzuiaje ile hali ya mwanzo hatua ya kwanza ya, ya ufisadi isiendelee mbele nafikiri hiyo tunakubaliana nayo kwa sababu eh, ni kweli ukiangalia kwa wale ambao ni kweli wamepatikana na hatia za ufisadi ina inadhuru maendeleo ya Kenya ina inaharibu maisha ya wananchi na inaleta uh, utata katika jamii ambayo si, si sawa. Kwa hiyo pesa za umma zinapotea wananchi wana hawapati huduma zao, barabara zitengenezwe kwa sababu ya watu ambao wame wamefanya wame, wame ufisadi. Kwa hiyo jengo jambo jingine ambalo tumesikia kwa hapa asubuhi ni kwamba inatakana wananchi wenyewe wa Kenya wawe mstari wa mbele katika kujadili haya maswali ya maswala ya ufisadi isiwachiwe vile vyombo vya serikali pekee kwa sababu sisi tunaokaa kati kati ya watu ndio tunajua nani ambaye eh, inaonekana ni ufisadi na, na labda swala langu la pili na la mwisho kumekuwa na swala leo limeibuka la ku, uh, kutoa na ama kukosoa na kusema nani amezembea kazi, kazini na tulichoshuhudia ni kwamba wanasema kwamba uh, mahakama ndio imeweza kuwa ikiujumu masuala ya ufisadi na aswa swala la kusema eti uh, kuna kuanga na ule kupatia na uh, bail terms kutoka kwa mahakama je wewe umekuwa katika harakati hizi ama katika pilika pilika hizi je wewe oni maoni yako ni lipi bila kuingilia kesi iliyoko mahakamani nafikiri umuhimu ni kwamba kila mmoja afanye kazi yake hiyo ndio naona ndio muhimu sana hiyo kama wanavyosema ni ni msururu wa maneno ya watu fulani ambao ni lazima wafanye kazi zao ndio ifike mwisho kwa hivyo mmoja wao akikosa aki, aki kufanya kazi yake e, itakuwa si sawa lakini hizo lawama ambazo zimewekwa tunaweza tu tukazirekebisha kwa kwenda kurekebisha sheria inasemaje Asante Asante ni eh, Mohamed Swazuri kwa hivyo tutaweza kurejesha kwenu lakini kongamano hili linaweza kuendelea hapo kesho na mahakama ambayo imeweza kuangaziwa zaidi kama inaweza ina ujumu vita dhidi ya ufisadi imeweza kupatiwa kikao hapo kesho ambapo wanatarajiwa kuweza kuwa hapa Rais Uru Kenyatta pia alikuwa ameweza kualikwa kufika katika kongamano hili kuelezea shughuli zima na um, um, jinsi serikali itakavyokuwa ikizidi iki ama ikizidi na vita dhidi ya ufisadi kumbuka kwamba ke, eh, kuna eh, Uh, kesi nyingi tayari ambazo zimeweza kufikishwa mahakamani ikiwemo kesi uh, uh, za kaunti na vile vile kesi, uh, kesi za uh, uh, serikali kuu ikiwemo uh, uh, mashirika mbalimbali mbali ya kitaifa kwa hivyo hayo baadhi ya maswala ambayo tunatarajia kusikiza hapo kesho tuweze kuona mbivu na mbichi ni ipi ama mbichi na mbivu ni ipi katika vita dhidi ya ufisadi kwa sasa Rashid tuarejeshia kwenu studioni